我是爱你的。这是丹东大牛沟的云海日出。当第一次看到朋友给我发来的这里的云海日出的视频时，我马上萌生了要过去看一看的想法。昨晚住在了大牛沟，今天早晨三点半就起床了，四点钟出发去看云海和日出。早晨的气温零下六度，非常冷。去看日出的人很多，很多都是携家带口的，还有小孩子。从住宿的山庄爬到山顶，大概要四十分钟的时间。有一段路相当不好走。二号观景平台有一个大石头，我个人爬不上去，只好拐道去三号观景平台。可能大家听出来了，我现在感冒了。估计就是早晨冻的，已经有很多人在三号平台了。据说不少人三点多就开始爬山。他就走了。其实今天运气不好，昨晚刮了一晚上大风，老板说今天可能没有云海了。不过，既然起得那么大早，还是想撞撞运气，哪怕看不到云海，看个日出也可以啊。山顶的人都冻得够呛。老白手要看不见云海，叫他们翻红的。是吗？俺们俺们那个游客这么说的，看不着云海呢。这个怕不？快六点了，远处的太阳快升起来了，一起看看这里的日出吧。其实山顶的风景也还不错，有不少是火红的枫叶。看看这里的日出吧。这里的日出时间是将近六点。半夜爬山看日出的人还真的不少。一夜狂风，吹掉了不少树叶。从这里看。红叶日出还是很美的。虽然没有看到云海，不过看一看这里的日出。也算是一个弥补吧，而且山上的枫叶
还真的挺美的。很多人都在这里拍照留念。六点半，准备下山。虽然上下山一共花了三个多小时，还冻感冒了，不过还是不后悔。我们现在去离这里不远的风铃谷，风铃谷也是不少网友给我留言，一定要去看看。原以为枫叶会被大风吹掉，没想到却在风铃谷看到了这次行程。最美的枫叶。下一期视频给大家看一看枫林谷的美丽风景。